আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি মোহাম্মদ এন মজুমদার আইএনটিভি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠান थैंक यू সেই সাথে দর্শক আমরা আইনি পরামর্শ অবশ্যই নিব তবে আমাদের আজকে একটি নির্ধারিত বিষয় আছে সেই বিষয়টি নিয়েও আমরা অনুষ্ঠানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করব বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এই সংক্রান্তও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো মতামত থাকে সেটিও আমাদের কাছে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন তথ্যের জন্য আমরা আজকে কথা বলবো মেডিকেট এবং সেটির হচ্ছে প্রতারণা এবং কি ধরনের শাস্তি হতে পারে এবং পরিসংখ্যান বলছে যে নিউ ইয়র্ক শহরে 6.4 মিলিয়ন মানুষ মেডিকেট সুবিধা নিয়ে থাকে এবং 19.5 মিলিয়ন মানুষের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে এবং পপুলেশনের লো ইনকাম হচ্ছে 28 ভাগ নিউ ইয়র্কের এবং 24 ভাগ পপুলেশন মেডিকেট সুবিধাটি পাচ্ছে শুরুতে আপনার সম্পর্কে জানতে চাই এই বিষয়টির ভূমিকা কি বলবেন আচ্ছা আজকের এই বিষয়টি টিভিএন 24 নিয়ে আসার জন্য টিভিএন কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষ করে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ এটা অত্যন্ত একটা সেনসিটিভ এবং অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের 99% লোক গর্বার পরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী চিন্তা করে তার মেডিকেটটা আছে কিনা সো এই জিনিসটা কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি দরিদ্র নিরীহ জনগোষ্ঠী যারা এটার ফাইপ সেই বিষয়ে আমরা কমিটিকে অবগত করতে চাই এট দি সেম টাইম যারা মিথ্যা প্রতারণা বা ভুয়া তথ্য নিজে বা অন্যের মাধ্যমে দিয়ে এই মেডিকেল সুবিধাটা নিচ্ছে এর পরিণতি কি হইতে পারে এবং এর জন্য সে নিজে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এট দি সেম টাইম দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা এটা পাওয়ার যোগ্য তাদের তারা বঞ্চিত করতেছে এবং এর জন্য সিভিল এবং ক্রিমিনাল দুটো পেনাল্টি বিধান রয়েছে মানে দুটো বিধানই আছে আমরা এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব তবে তার আগে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত আছে সেই তথ্য উপাত্তগুলো আমরা একটু দর্শকদের দেখাতে চাই এবং আর সেটি দেখে এসে মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনি যেহেতু এখানে একদম ওতপ্রোতভাবে ভাবে জড়িত আছেন সামাজিক কমিউনিটি কর্মকাণ্ড থেকে আইনগত দিক সেটিরও ব্যাখ্যা তবে আমাদের সেই তথ্য উপাত্তগুলো আমরা একটু দর্শকদের জন্য উপস্থাপন করতে চাই এবং এই ক্ষেত্রে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের সহকর্মী শারিয়ার বাধনকে যে এত সুন্দর করে গ্রাফিক্স গুলো তৈরি করেছে মোহাম্মদ এন মজুমদার আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে মেডিকেট আমার তো প্রয়োজন হলে আমার যদি লো ইনকাম হয় আমাকে নিতেই হবে সহায়তা তো সেই ক্ষেত্রে আপনি শুরুতে ভূমিকায় কি বলবেন गुरुपूर्ण विषय करें अवहेला करे कारो मिथ्या भुआ तथ्य दिए अपना मेडिकेट नीन এতে করে আপনি নিজেরও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আর যারা ফাইভ পো তাদেরকে আপনি বঞ্চিত করলেন কিন্তু মোহাম্মদ এন মজুমদার আমি আরেকটু স্পেসিফিকলি বিস্তারিত ভাবে সুস্পষ্ট ভাবে যদি আপনাকে প্রশ্নটি করি সেটি হচ্ছে এখানকার মেডিকেল ওষুধ বলি আমি ট্রিটমেন্ট বলি সবকিছুই এক্সপেন্সিভ এক্সপেন্সিভ তো স্বাভাবিক ভাবে যদি আমি বর্ডার লাইন ক্রসও করি আমাদের বেশিরভাগ টেন্ডেন্সি যেটি হয় যে আমাদের ইনকাম হয়তো খুব হাই না কিন্তু আমাদের এমন ইনকাম যেটি দিয়ে আমি হয়তো আমার মেডিকেট সুবিধাটি রাখতে পারবো না সে কারণেই তো আমরা চেষ্টা করি যে আমরা একটু কম দেখিয়ে মেডিকেটে না কম দেখিয়ে যে একটা কথা ইট ইটসেলফ ইজ এ ক্রাইম কোন কিছু সেটআপ করা যেমন মিডিয়াম ইনকাম সাইজন লোকের ফরওয়ার্ড গাইডলাইন দরিদ্র সীমা হচ্ছে এখানে 25000 ডলার সামথিং সো 25000 ডলারের নিচে অথবা বর্ডার লাইনে যদি আপনি থাকেন ইউ গেট মেডিকেট নো প্রবলেম বাট যদি আপনার ইনকাম হয় 50000 বা 75000 সেটাকে আপনি মেকআপ করিয়া ভুয়া তথ্য দিয়ে যদি আপনি করে থাকেন সেটা ওয়ান অফ দি প্রবলেম মোস্ট প্রবলেম হচ্ছে আপনাকে বলি মোস্ট প্রবলেম হচ্ছে যখন মেডিকেটে যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে বিভিন্ন হেলথ কেয়ার গ্রুপ বিভিন্ন জায়গায় দোকান নিয়ে বসে বিভিন্ন ফরসা বসে ওরা কিন্তু আপনার 
পক্ষে ফিল আপ করে দিয়ে ওখানে দেখা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কোম্পানি এজেন্টগুলা কারণ তার একটা ফার্স্ট এন্ট্রিজ ফার্স্ট এন্ট্রিজ ফাই যত বেশি ক্লায়েন্ট ফাই তো ওরা কি করে বেশিরভাগ সময় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা লেখা পড়া কম যারা বা বেশি জানলেও ফর্মগুলো ভালোভাবে ফয় না সেখানে একটা কলম ফর एग्जांपल লেখা থাকে আপনারা কোন ডু ইউ হ্যাভ এনাফ লিকুইডিটেড অ্যাসেট লিকুইডিটেড অ্যাসেট বলতে বোঝায় যেটা এনি টাইম কনভার্টেবল ইনটু ক্যাশ যেমন ব্যাংকের টাকা বা স্বর্ণ গহনা যদি আপনার 3000 ডলার যেমন 3000 ডলার বেশি থাকে আপনি কোয়ালিফাইড না বা আপনি বলছেন যে আমার কোনো টাকা নাই পয়সা নাই চাকরি নাই সব নো বললেন এরকম বেশিরভাগ লোকেই ওইটা নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকে বলে না আমার তো কিছু নেই আমার ইনকাম নাই এগুলো বলি যায় এ করে এরপর দেখুন যেমন 2014 সালে ফর एग्जांपल কেউ মেডিকেট নিয়েছে এখন তার কাছে ফ্রড ইনভেস্টিগেশন থেকে একটা সিডি এসটিসি দেখেন আমরা তথ্য নিয়ে দেখেছি যে 2014 সালে তোমার ইনকাম দরিদ্র সীমার নিচে ছিল না দরিদ্র সীমা আচ্ছা আপনার কাছে আমি যদি জানতে চাই যে তথ্য উপাত্তগুলো আমরা যেটি দেখেছি যে 28% পপুলেশন লো ইনকাম সাধারণত কত ইনকাম পভার্টি লেভেল ধরে যেটা আমি বললাম যেমন একজন লোকের জন্য 13000 ডলার 13000 ডলার দুইজনের লোকের জন্য 17000 এর মতো ছয়জন লোকের জন্য 25000 ডলার 150 তো এটা হলো পভার্টি গাইড দরিদ্র সীমা পভার্টি দরিদ্র সীমা প্রত্যেকটি ইস্যুর জন্য একটা দরিদ্র সীমা গাইডলাইন আছে ওই গাইডলাইনটা উপরে বা নিচে নেওয়ার জন্য ওটাকে দেখি দেখি ট্যাক্স ফাইল করা হ্যাঁ কারণ সামটাইমস লেটস আপনি একটা অ্যাকাউন্টেন্ট এর কাছে গেলেন বললেন যে ভাই আমার ইনকামটা এমন ভাবে দেখাবেন যাতে করে আমি মেডিকেল ফাই আচ্ছা এই বলাটা অনলাইন এবং যে অ্যাকাউন্টেন্ট আবার বলছে ঠিক আছে আপনি মেডিকেল যেভাবে থাকে সেভাবে আপনাকে আমি ট্যাক্স করে দিচ্ছি দ্যাটস অ্যানাদার ক্রাইম সামওয়ান সাম হোয়ার ট্যাফিং অল দিস সো আমি সবাকে সচেতনতা সৃষ্টি করতে চাই আমি তথ্যগুলো দিচ্ছি আমার দীর্ঘ দিনের ল ফার্মের কর্ম অভিজ্ঞতা স্টাডি ইন টরো ল স্কুল এবং কমিউনিটির কল্যাণের সাথে আমি কমিউনিটি লিডার হিসেবে বোর্ড মেম্বারশিপ দীর্ঘ দিন জড়িত এগুলো ইন্টার রিয়াকশন আমরা অল দি টাইম করে আসছি এবং প্লাস কমপক্ষে শতাধিক মামলা আমাদের ফার্মে এখন পেন্ডিং আছে যেগুলো ফরেন ইনভেস্টিগেটর আপনার অনেক লোকে ডাইকছে টাকার পর বলছি তোমার ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে আসো সাধারণত কি ভাবে হলো হয় তোমার ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে আসো ব্যাংকের স্টেটমেন্ট নিয়ে এই কথাগুলো আমি বলতেছিলাম ফরেন ইনভেস্টিগেটর সিটি ভাড়াবে আপনাকে সে বলবে যে লাইক যে নুপুর চৌধুরী ইউ हैव बीन গেটিং মেডিকেট সিন্স 2014 বাট आवर ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন রিভিলড दैट योर इनकम वाज मोर देन द ফরবারি গাইডলাইন You ah. had liquidated asset more than it's supposed to be. Therefore, we demand you that you pay ninety-six thousand dollar, four hundred twenty dollar that you have received as a benefit from the Medicaid. Give me all money back. Back. So when our case, so when our mother's case is asked, so when our body is taken, so our tax is done. Not asked. Our expense is not asked. Our lease is not asked. Salamation is not asked. Income is not asked. Expense is not asked. If you look at it, our চেষ্টা করি নেগোসিয়েশন করিয়া যে ঠিক আছে ওই টাকাটা নিছে কিছুটা ওরা বল হইছে কিছুটা गवर्नमेंटে বল হইছে কিছুটা যে মেডিকেট রিপ্রেজেন্টেটিভ তার বল হইছে সামটাইম তারা কি করে ঠিক আছে এটা অর্ধেক কাটি দেয় ঠিক আছে তুমি 48000 দাও 48000 ডলার দিবা তুমি একসাথে দেওয়ার দরকার নাই 48 মান্থে দাও আচ্ছা অথবা 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 500 টাকা করে দাও তাহলে তুমি 100 অলমোস্ট 98 মান্থে দিবা सरकार के टैक्स फेयर के जनगण के लस कर फेर दी सो इत्यंत इम्पोर्टेंट এবং ইট নট নট অনলি দ্যাট এই লোকটার একটা একটা রেকর্ডে কালিমা হয়ে গেল যে দিস গাই ওয়াজ ইনভেস্টিগেটেড ফর সামথিং ফ্রড এটা বলে না হ্যাভ ইউ এভার বিন ইনভেস্টিগেটেড অনেক যে কোনো ফিডিশন দিতে গেলে যে কোনো জায়গা লাগা থেকে উত্তরটি দিতে হয় দিতে হয় হ্যাভ ইউ এভার বিন ইনভেস্টিগেটেড ইউ হ্যাভ টু সে ইয়েস যখন হ্যাভ ইউ এভার বিন কনভিক্টেড অফ এ ক্রাইম ইউ সে ইয়েস দেন ইট ওয়াজ ডান যখন বলা হয় ইয়েস তখন ইউ স্মেল ব্যাড যে এই লোকটার সামথিং রং ছিল সো এইজন্য যারা স্পেশালি बहन कर this possible karon onake amra amra ektu ektu shortcut oeste jaite chai and eta amar community ke ami mone kori not my community every community everyone should be aware of medicaid fraud medicaid fraud is no 
detect korar jonno government putting lots of money because it is a, is a good it is a good source of income karon mm -hmm. medicaid fraud er jonno government jodi 1 million dollar investigator niyog kori kharos kore they will recover 25 million dollar so it is a earning source so dhoron amra ekhon phosur lokke city city shobar gore oneker gore asteche jara bishesh kore jara self employed যেমন কেউ রেস্টুরেন্ট ওনার কেউ বোডেগা ওনার কেউ ট্যাক্সি ড্রাইভার দে আর মোস্ট অফ দেম মেনি পিপল হ্যাভ ইনকাম লাইক এডি এডি টু এডি টু 90 অর 100 বাট তারা কি করে এটাকে ওভার এক্সপেন্স দেখাইয়া বিভিন্ন ভাবে করি এটা কত নিষিদ্ধি নিয়ে আসে বা হয়তো এক্সপেন্স হইতেও পারে আমি সবাইকে অন্যায় বলতেছি না তো সাম টাইম পিপল ডু ইট বাট তারা কি ভাবে फाइंड আউট করে ইনভেস্টিগেটর কারা লাইক মি লাইক ইউ অনাদর বাঙালি গাই হি ইজ ইন দি কমিউনিটি হি ইজ রেকর্ডিং एवरीथिंग হি ইজ গেটিং एवरीथिंग দ্যাট হোয়াট হোয়াট আর দি থিং দ্যাট ইউ আর ডুইং রং এবং যখন investigation at table is our hobby like you did a report right now they will say that listen mr mr majumdar i saw that you said this you said this you did this you did this you did this. i have all the record okay. now now you have a choice so you have never said they go first in current will forget about everything we give you everything good but the question now current আমরা এটাকে এটাকে রেফার করব সিভিল করে এবং ক্রিমিনাল করে আপনার শাস্তির জন্য তখন কিন্তু ওই বেচারা বলে যে না এখন এখন এই আমি যে কোনো কিছুর বিনিময়ে সেই টাকাটা সে দিয়ে ফেলে মানুষ যখন বিপদে পড়ে সে সুতরাং এই বিপদে পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই ইউ ক্যান ইউ ক্যান মেক ইউরসেলফ তো আপনার কাছে আমি জানতে চাই আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করছিলেন একজন দর্শক ফেসবুকে অনুরোধ করেছেন একটু ধীরে ধীরে বললে হয়তো তার বুঝতে সুবিধা হবে আর একটু স্লো বুঝার জন্য তবে মোহাম্মদ এন মজুমদার খুব স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছি আপনি বলছিলেন যে আমার যদি দেয়ার সামর্থ্য থাকে আমি কেন অন্য ট্যাক্স পেয়ারে মানি দিয়ে আমি আমার স্বাস্থ্য সেবার টাকাটি এটি দুটি ক্ষেত্রে আপনার পানিশমেন্ট প্রযোজ্য হবে সেটিও আপনি বলছিলেন ফাইন্যান্সিয়াল একটি দিক আছে ক্রিমিনাল একটি দিক विपदग्रस्त होते शिशु ওই শিশুর জন্য যখন যখন মারা প্রেগন্যান্ট হয় মেডিকেট গিভ देम एवरीथिंग মেইন ফুড আপনি লিগ্যাল কি ইললিগ্যাল সেটা বিবেচনা না না এনে এই ছেলেটা 18 বছর হওয়া পর্যন্ত ফুড এন্ড নিউট্রিশন তাকে দেওয়া দিয়ে যাচ্ছে অনেক মহিলা আছে হত গতকাল কি আসছে বাট সে হত ভয় যাইতেছে না বাট সে লিগ্যালি ওই বাচ্চার জন্য তা যদি একটা বাচ্চা থাকে সাথে সাথে যদি ইনকাম না থাকে সে মেডিকেট ফুড স্টক অনেক কিছু মে বাচ্চার জন্য পাবে ওর জন্য না তো এই যে बेनिफिटটা আপনি পাচ্ছেন এই बेनिफिटটা যে ফাওয়ার যোগ্য তার থেকে বঞ্চিত করে আপনি যারা ওয়েলদি পারসন যদি নিয়ে যান এটা ট্যাক্স পেয়ারের টাকাটা এবিউজ হলো বোনারবল মেম্বার বঞ্চিত হলো প্লাস ইউ ফুডিং ইউরসেলফ ইনটু এ ক্রিমিনাল আরেকটা জায়গা অভিযুক্ত একজন আছেন ফোনে আমরা একটু প্রশ্ন জেনে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সামার বলছি কুইন্স থেকে थैंक यू सो मच फॉर टीडीएन 24 আপনার যে মানডেতে এই প্রোগ্রামটা করেন আমরা ওয়েট করি উইকেন্ডের পরে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অন্য প্রোগ্রাম থাকে थैंक यू सो मच फॉर टीडीएन 24 আমার দুটি কোয়েশ্চন এটোনি সাইবার কাছে একটা হলো যে ক্যান্সেলেশন রিমুভাল কেসের ইন্টারভিউ হয়ে গেছে আমার কাজিনের এখন ওর ওরা বলছে যে ইয়ে করে জানাবে কি বলে মেইল করে জানাবে আর এখনো জানায় নাই কতদিন লাগতে পারে এটা আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা হলো কি ওয়ার্ক পারমিট কতদিন পরে अप्लाई করা যায় এবং अप्लाई করার পরে কতদিন সময় লাগে এটা আসতে थैंक यू সো মাচ আচ্ছা আর ভাইয়া আপনার সুবিধার্থে আপনার কাছ থেকে আমি উত্তরটি নিব সেটি হচ্ছে টিবিএন অ্যানালাইসিস প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার কিন্তু সব সময় এই 5 দিন রাত 10 টায় প্রচারিত হয় এবং সরাসরি আপনি হয়তো কোনো কারণে মিস করেছেন কিন্তু আমাদের এটি নিয়মিত অনুষ্ঠান সেই কারণে নিয়মিত এটি প্রচারিত হয় ওকে সামাদ ভাই थैंक यू আপনাকে কোশ্চেন করার জন্য 42 বি ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল এটা অত্যন্ত বৃহৎ আকার আলোচনা করতে হয় আমি হয়তো আমি জানি না কি জন্য ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল করছে যেমন আমাদের কাছে বর্তমানে কিছু কেস আছে যারা গ্রিন কার্ড ছিল আগে এবং ওই গ্রিন কার্ডগুলো ফ্রডুলেন্টলি ফাওয়াতে তাদের বিরুদ্ধে তাদের গ্রিন কার্ডটা রিভোক করা হয়েছে এবং আমরা ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল ফাইল করেছি সেটা সেটা হলো এক রকম তো ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল যদি ফিয়ারিং হয়ে থাকে 
जज जो बोलें कैंसिलेशन रिमुवल कर তাহলে ওনাকে জাজ ওয়েট করতে হবে অ্যাভেলেবেল ভিসা আছে কিনা ওই ক্যাটাগরিতে সেই জন্য হয়তো ওয়েট করতে পারেন আর যদি যদি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জাজ ওই সময় রিলিভেন্ট ল আরও অ্যানালাইসিস করতে হবে এই জন্য হয়তো সময় নিতেছেন সেটাও একটা হইতে পারে সুতরাং আপনি ওয়েট করেন এবং নিশ্চয়ই ফর্টি টু বি বা ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভালের আপনার সাথে যে অ্যাটর্নি ছিল উনি ওনার সাথে আপনি পরামর্শ করাই ভালো হবে এই বৃহৎ বৃহৎ ফিল্ড এখানে সীমিত পরিসর পরিসরে আপনাকে বোঝানো ডিফিকাল্ট আর ওয়ার্ক ফার্মিট হলো আপনার ফোর এডি ফাইভ যখন ফেন্ডিং থাকে তখন আপনি ওয়ার্ক ফার্মিট পেতে পারেন ফর্টি ফর্টি টু বি ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল ফেন্ডিং থাকাকালীন ওয়ার্ক ফার্মিট মনে হয় আপনি কোয়ালিফাইড না অ্যাগেন আর যে অ্যাটর্নি আপনাকে ফেস করেছিল কনসিলেশন অফ কনসিলেশন অফ রিমুভাল হিয়ারিংয়ে ওনার পরামর্শ নেওয়াই আপনার উচিত হবে অথবা যদি ওনার সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো না থাকে ইউ হ্যাভ টু হায়ার অ্যান্ড অ্যানাদার অ্যাটর্নি হু কে হু হ্যাভ এ অ্যানাফ নলেজ অন ফর্টি টু বি ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল অ্যান্ড ফর্টি টু এ ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল জানেন আপনি কোন ক্যাটাগরিতে আসেন আপনার কলেজ জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রায়হান উদ্দিন প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে তিনি তার ওয়াইফের জন্য আবেদন করেছেন সাত মাস কিন্তু এখনও রিসিভ লেটার পাননি তিনি বলেননি যে তিনি সিটিজেন না গ্রিন मेडिकेयर पा सिनियर सीटन हिसाब जो क्ष ना कर सद्य आगत बांगाली होनी मेडिकेट पा কারণ আপনি বয়স্ক সো এইটা আর অনেক বেনিফিট আপনাদের বয়স্ক বা অনেক কিছু পেতে পারেন এই ব্যাপারে আপনি মেডিকেট অফিসে যাইতে পারেন অথবা ইন হাউস আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন অনেক বেনিফিটই আছে এটা ডিফেন্ড করে আপনার স্বাস্থ্য কেমন কী ধরনের সাপোর্টিং সার্ভিস আপনার লাগবে আপনার কী ধরনের রোগ আছে যেমন একজন যদি এই বয়সের একজন ডায়াবেটিক রোগী হয় ওর জন্য অনেক সেবা এবং কি নার্স আপনার ঘরে আসবে আপনাকে মেডিকেট মেডিকেশন দেওয়ার জন্য আপনাকে নার্সিং করার জন্য গোসল করানোর জন্য স্বাস্থ্যগতভাবে আপনি কত স্ট্রং আছে সেটাও তো गोसल कर मेडिकल रेनु करते ग আমার যিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ সে বলছে আপনার মেডিকেল যেন হবে 
এখন আমার তো মেডিসিন ছাড়া আমি বাইপাসের রোগী মাত্র পাঁচ মাস হইছে আমি তো নিরুপায় আর ছাইত্রিশ হাজার টাকা रियली তাহলে ওই অ্যামেন্ডেড ট্যাক্সটা সাবমিট করলে হয়তো তার মেডিকেটটা রক্ষা করবে রক্ষা করা যাবে তো আপনি কামরুজ জমান সাহেব আপনি হয়তো শুনতেছেন আমার থেকে আপনার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে এবং সেই জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আপনি ইউ আর দি বোনারেবল মেম্বার অফ দি সোসাইটি এটাকে বলা হয় তো আপনি যদি যান তারা তারা সহানুভূতি দেখাবে আপনি ট্যাক্সটা নিয়ে একজন সিপি এর কাছে যান হয়তো যিনি ট্যাক্স ফাইল করছে উনি অ্যানাফ ডিডাকশন হয়তো দেয় না কেন যেহেতু টেন নাইন ডিডানে কাজ করছেন আপনার এখানে অনেক ডিডাকশন থাকার কথা সো আমি সিপি এ না আপনি সিপি এর সাথে আলাপ করেন বা ট্যাক্সগুলো দেখান যে তারা হয়তো ইনকাম কম দেখাতে পারবে আমার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি কিন্তু আমার বোনের ছেলের বয়স হচ্ছে সতের বছর এখন আমি অ্যাপ্লিকেশন করলে ওই ছেলেটা কি পরবর্তীতে আসতে পারবে কিনা এক দুই নম্বর হলো যে আমার মায়ের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন বয়স ছিল দশ বছর এখন বোনের অ্যাপ্লিকেশনের সময় এই মায়ের ম্যারেজ সার্টিফিকেট গুলো শো করলে আইনগত কোনো জটিলতা আছে কিনা দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল দুইটা কোয়েশ্চেন ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হলো আপনার বোনের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আপনি ইউএস সিটিজেন ওর বাচ্চা আছে সতেরো বছরের এটা এটা আমি মনে করি আপনি অ্যাপ্লাই করেন বাই দি টাইম আপনার ম্যাচুরিটি হবে তখন হয়তো ওনার বাচ্চাটার বয়স আঠাশ বছর হবে যদি সে আনমেরিড থাকে সে আসার সম্ভাবনা খুব বেশি ও আপনার বোনের সাথেই যদি বোনের সাথে না আসে দুই বছর পরে আসবে বাট ইউ ক্যান গো হ্যাড অ্যান্ড অ্যাপ্লাই আর একটা কথা হলো দশ বছর বয়সে যে বিয়ে হয়েছে ওই বিয়েটা বৈধ এই জন্য যেমন এটা আইন হলো এরকম যেমন আমার বিয়ে হলো বারো বছর বয়সে বা দশ বছর বয়সে আঠারো বছর পরে যখন আমি প্রাপ্তবয়স্ক হই যদি আমি বিয়েকে ফটেস্ট করি দেন এই বিয়েকে নাল এন্ড বয়েড করা হয় टाइम मजुमदारे মজুমদার ভাই আমরা একটু নিয়ে নেই জি শিওর কে আছেন আমাদের সাথে কে যুক্ত হয়েছে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আমার নাম জামিল জামাইকা থেকে বলছি জি কোশ্চেনটা হলো এটা যে এখন ওয়ার্ক পারমিটের হ্যালো হুম আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি করুন ওকে আমার নাম জামিল জামাইকা থেকে বলছি কোশ্চেনটা হলো এখন ওয়ার্ক পারমিটের अप्लाई করলে কতদিন লাগে ওয়ার্ক পারমিট আসে আগে তো দেড় মাসের মধ্যে চলে আসতে কোনো কোনো সময় চলে আসে এখন কতদিন লাগে ইউএস ইউএস সিআইএস এর আমরা আমাদের আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি আপনি মূলত 90 ডেজ লাগার কথা বাট অনেক সময় দেখা গেল হয়তো ফিক্টেড পিকচারটা অ্যাকসেপ্টেবল না অথবা ওয়ার্ক পারমিট আপনাকে ফাটাইছে আপনি ফাটছেন না রং ঠিকানা দেওয়া হয়েছে সো আপনি যদি রিসিপ্ট নোটিস থাকে ইউ ক্যান চেক অনলাইন যে এই কার্ডটা ফাটানো হয়েছে কি না বা কার্ডটা প্রডিউস হয়েছে কি না কার্ড প্রোডাকশন থেকে সো মোটামুটি টাইমের কথা বলছেন টাইম ফ্রেম হচ্ছে নাইনটি ডেজ তো অনেক সময় দেখা যায় নাইনটি ডেজ না অনেক সময় এক মাসটা চলে আসে কারণ যে 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 সার্ভিস সেন্টার থেকে প্রসেস হচ্ছে ম্যাবি তাদের ওয়ার্ক অত্যন্ত ওয়ার্কলোড অত্যন্ত লাইট ওয়ার্কলোড তারা সাথে সাথে দিয়ে দিচ্ছে সেই জন্য টাইমের কোনো একটু হেরফের হয় বাট বেসিক্যালি আমাদের সাথে যুক্ত কে আছেন 
मध्य बसिभाग समय जुक्तराष्ट्रे थकते हैं जमन आढ़ाई बस थे बसिभाग समय एखे थकते जदि जमन आपने एक एक बार गिया छय मासे आसन तीन बार गलन लुक लाइक अपने जब लुक लाइक शीज हिज ओके टाइमगुल काउंट कर विगत पाँच बसरे जदि बसिभाग समय जुक्तराष्ट्रे थे थकें तो क्वालिफाई कर क्वालिफाई कर आक जन आने साथ क्या आते फोने फोने क्या आम हेलो सलाम अलैकुम और एक मस्त सलाम जी आमी फ्लोरिडा थे के होसन बोल चिलाम होसन भाई बोलो जी आमर आप प्रश्न तो से आमी सीरीज़न हार पर बांग्लादेश जाए बी कोरी आमर वाइफ़ जन आमी अप्लाई कर सी चार मास्टर्स से आमर एक टा बेबी आसे छह मास तर बॉयस ताऊन और बेबी जन की कर बो इटा सिस्टम टकी प्रोसेस আপনার আনফরচুনেটলি আপনার বাচ্চা যেমন বিয়ে করছেন আপনার 6 মাস বা আপনার বাচ্চাটা আপনার সিটিজেন হওয়ার আগেই হইছে আপনার क्वेश्चन মোতাবেক বোঝা এইজন্য যদি আপনার সিটিজেন হওয়ার পরে বাচ্চাটা হইতো তাহলে অটোমেটিক্যালি বাচ্চাটা ইউএস সিটিজেন হইতো বিকজ ইউ ইউ সান ইজ এ সান অফ এ ইউএস সিটিজেন বাট লুক লাইক ইউ সান ওয়াজ এ সান অফ গ্রিন কার্ড হোল্ডার এইজন্য সান এর জন্য আপনাকে পৃথক পিটিশন ফাইল করতে হবে আচ্ছা পৃথক আমরা কথা বলছিলাম মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা ফোন গুলো নিব তবে মেডিকেট প্রতারণা এবং শাস্তি এই বিষয়টি নিয়ে আপনি বলছিলেন যে আমরা কেন অন্যায় ভাবে এই সুবিধাটি নিব সুযোগ সুবিধাটি নিব আমাদের যাদের সামর্থ্য আছে আপনি বলছিলেন এটির জন্য প্রতারণার ফাইল করা হয় বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন করা হয় প্রতারণার এই যে শুরু হলো তারপরে শাস্তিও আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন ধরনের পেনাল্টি সহ অনেক ধরনের সেই বিষয়ে আরেকটু যদি জনগণকে সচেতন করার জন্য কিংবা আপনার কাছে যদি তথ্য থাকে যে কি ধরনের এই প্রতারণার শাস্তি হতে পারে ওয়াল এই প্রতারণার শাস্তি দুইটাই হতে পারে अगेन ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল আরেকটা লো ফাইনান্সিয়াল লায়াবিলিটি পেনাল্টি হতে পারে সো এটা আপনার अगेन যে কথাটা আমি আগে বলছিলাম जख इन्भेस्टिगेशन फाइंड आउट कर मेडिकेट फ्रड कर सीटी पा स्टेट इन्भेस्टिगेटर थे सीटी खूब सीम्पलि लेखा थको तथ्य नहीं देखे जो अपना इनकाम हज़ार पंद्रह साल जो मेडिकेट नहीं हॉस्पिटल बिलगूल दें नाई वो सब बिल देवार मत अपना क्षमता छोटे दें नाई तो आपके बी टाकूल अपनी फेरत दें और एपयमेंट देवा है समस्त तथ्य कागजपत्र आय व्यय लीज ऐले मे इनकाम अपना फैमिली अन्न को इनकाम अन्न को प्रब्लेम क्यी आज इटा नहीं इन्भेस्टिगेटर सामने जाती बोले सो बेस्ट है अपनी इन्भेस्टिगेटर सामने वो भी ना गिया मानुषा मानुष के भय देखान भय देखिए पैसा बैर करा सरकार को उद्देश्य ही नहीं जेनारे लास्ट एटर्नी जेनारे एटर्नी जेनारे शुरू कर दिन जे दिन शपथ नवर पर दिन थी हजार हजार सीढ़ी दीजिए तरह से टार्गेट कारण ये कर बृहत जनगोषी क्योंकि लाभवान है सरकार रेभिन्यू सेव है कारण क्राइम की प्रिभेंशन करा अत्यंत गुरुतपूर्ण देश मन एक अपेक्षा करें चाहिए क्या आज जुक्त 
प्रथम प्रश्न कतदिन पर क्रेडिट ग जानुरी <laughs> महिला <laughs> उन्मुक्तमी जरा 
গোপন রেখে যদি আপনি মেডিকেট নেন এই জন্য যেহেতু আপনি নিজে যেহেতু শাস্তি শাস্তির সম্মুখীন হবেন শুধু তাই নয় আপনার একটা ক্রিডেন্সিয়াল আপনার প্রোফাইলটাও ড্যাস্ট হয়ে যাবে যে যদি ইফ ইন কেস ইউ আর আন্ডার ইনভেস্টিগেশন সো আমি আমার কমিউনিটির হেলদি এবং স্ট্রং রাখার জন্য আমি বলবো স্টে ক্লিন এস মাচ এস পসিবল যেটা এবং যদি জিও দৃঢ় প্রকল্প থাকে জিও সংকল্প থাকে ইনকাম একটু আবার ইনকাম যদি মেডিকেটের প্রপার্টি গাইডলাইন থাকে একটুখানি বেশি হয় সেখানে আবার লো লো কস্ট অনেকগুলো প্রোগ্রামও থাকে সেখানেও যাইতে পারেন যেমন মেডিকেট যদি হয় এক পয়সাও দিতে হবে না এখানে হয়তো টেন ডলার দিতে হবে সো দেয়ার আর সো মাচ প্রোগ্রাম আছে ওইগুলোকে এক্সপ্লোর না করিয়া ঢালাও ভাবে আবার কিছু নাই বলিয়া মেডিকেট নিলেন শেষে আবার টাকাও দিতে হবে এটাকে নিয়ে অ্যাফেক্ট করবে অন্য অনেক কিছু নতুন আইন আসতেছে হয়তো যারা মেডিকেট ফতর না করেছেন বা যারা মেডিকেট নিয়েছেন ওদেরকে হয়তো ইমিগ্রেশন বেনিফিট দিবে না ওদের ফ্যামিলি আনার জন্য দিবে না এই জন্য কথাও আসছে এবং এটা আমরা ওদেরকে সিরিয়াসলি নিতে হবে যদি টার্ম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিড টার্ম ইলেকশানে আমরা ভালো করতে না পারি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি সেকেন্ড টার্ম যদি টার্ম অ্যাডমিশন থাকে দ্যাট উইল বি কেয়ার্স তো আমাদেরকে উই হ্যাভ টু স্টে স্ট্রং থাকতে হবে এবং আমাদের ক্লিন লাইফ লিড করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ মতেন মজুমদার সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও বলছি টিভেন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানটি সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন রাত দশটায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয় আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যারা সেই বিষয়ে প্রফেশনাল তাদেরকে এনে বিভিন্ন তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে সবাই অনেক ভালো থাকবেন